夏果，夏果，你来一下。王经理，你找我。夏果，你怎么回事？你怎么能把林七的货品发到上海去呢？我再三的叮嘱你们，那发货前要对清楚，对清楚，怎么能出现这么低级的错误？哎，陈陈总，您喝茶。林七货品不是我发的，那是我发的呀。啊，那货品清单不是你转给我的吗？是，刚修完了。年轻人做事一点不细致，陈总，那个事情已经发生了，咱们得给年轻人一个机会。那您货已经到了成都了，你就让当地的同事们帮着处理一下。情况我已经了解了，出去。有兴趣啊？嗯，本来萍姐最有希望的，可是她上有老下有小，只能放弃了。所以她鼓励我去试试。如果真的考上了，那去上海就是升职啊，工资肯定翻个两三倍。就为了多赚点钱，你就把我扔在这儿了？哎呀，我说认真的，我们不是本来就说好了，等你三十岁之后我们再结婚的嘛。那趁这几年，我们不如好好拼一下，多挣一点钱。那。我要三十岁之前想娶你怎么办、啊？这么着急啊？嗯，再说了，你，你要去上海了，你万一迷路怎么办、啊？那我打个车喽。你又不认识路，你再让人卖了怎么办、啊？我有那么蠢吗？喂，张师傅。走走，别吃了，送我去工厂。浪费浪费了都。走了，快点出事了，快快快！不行，你过来看呀！别动手啊！别动手啊！别动手啊！别打了，打了，打了！冷静一下，先冷静一下，再先冷静一下，再动手啊！哎，夏夏，你你没啥事吗？没事没事。赶紧起来，赶紧起来。实在不好意思啊，那好说歹说我都说了，工人们说退货是你们公司的责任。如果如果再协会的话，那个工钱啷个算呢？师傅们又说了，那个事情要没个说法，俺们绝对不干。这个事情我也给你们王总打个电话了，他说不归他管。他当时就把我电话挂了。这样，师傅们，你们先稍安勿躁，大家千万冷静。我来想法子，我答应你们，我一定会解决这个事情，这样行吗？谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢这物流是你们负责的，预算我不会再增加了。陈总，您看这样行不行？与其把这些零七的货品卸下来，占着这个仓库，然后再装回去的话，嗯，不如让司机们先把这辆车货送到和我们合作的超市，这样人力和费用都能省下来。
，这灵气的货怎么能再上架呢？陈总，像我们乐山这样的小城市，就算是灵气的货品，也是有销售渠道的。我之前做过测算，只要有优惠，货还是卖得动的。而且超市很乐意自己卸货，总比这些货留在仓库里面过期销毁要损失小吧。陈总，这是我们乐山所有超市的卖货流量报表，我挑了几家离这最近的，您看一下。如果同意的话，我就去和经理们商量一下促销计划。我看这里面也有十好几家超市呢，你怎么决定送哪些，哪些不送呢？这个简单，自然是日常货流量比较大的，又离这近的。您放心，这些我都有数的。行，你看着办吧。好。谢谢陈总，那我去跟他们交代一下。哎，师傅们，我跟你们说一下，这两车货就先不用卸下来了，一会儿我发几个地址给你们，你们就把这些货送到我发给你们这些地址去就行了，好吗？杨磊，杨磊，杨磊，杨磊。大芋头，你就跟我一起去上海吧。你还真要去上海啊？他就是因为没有出去过，才更要出去看看嘛。你又不是不知道，我在成都上大学那会儿，我爸妈一个星期让我回趟家。我这要是去了上海，那他们老两口不得疯啊？我们又不是不回来了，我们出去拼个三五年挣一点钱，到时候回来了要车有车，要房有房，他们能不高兴吗？你干嘛？你想跟我分开啊？总得让我想想吧，咱们下午同志，女中豪杰，做事雷厉风行的，那我嘛，就稳中求胜，三思而后行。哎，你说咱俩这是不是叫互补？是不是绝配？别打岔，我先说好啊，异地恋我可是会变心的哦。恐吓我是吧？嗯。那我不去了。咱一起去嘛。不去。一起去。不去，去哪？去哪？一起去吗？怎么不求了？你再求那么一下下，说不定就去了。我不求了，求来的不香，应该请人才香。好了，等你考上再说，好吧？那，走吧喽。临时要去成都出差，这两天不能盯着你了。你好好准备考试，不许偷懒哦。成都一回来，我要检查的。这份国际设计奖的最佳新人设计是你的作品，是我的毕业作品。我这个作品的设计灵感。冒昧的问一下你，像你这么优秀的人才，为什么会留在乐山？乐山是我的家乡，那里给了我许多的创作灵感，那里还有我最重要的家人和朋友。那为什么又出来了？因为我女朋友，她要来上海
你回来啦。好啊，我过来看一看。你看这房子弄得乱七八糟的，哪像人住的地方啊？哎，你这是干什么呢？你啊，我这我这刚整理完呢，你这不是浪费我的时间吗？这要不是我的房子，我才懒得管呢。你那手里那小熊啊，也够旧的了，别整天摆在这儿。看手机，你涨工资啦？这位房东，房租收到了吧？收到了，请你离开。我的衣服，我的小熊是我的事情，跟你没有关系，请你不要乱动。你怎么跟你妈说话呢？你本来也要出去租房子的，你租我的房子，还给你省钱了呢。你手怎么了？不关你事，你走啊！回去跟他妈妈好好过。爸爸，准备考试了，大家把手机关机，都收起来吧。要考试了，你快说！我正式的被上海的公司录取了。什么？现在就看你的了。你什么时候跑去面试的？好你个大骗子啊！我这不是怕没录取上，让你空欢喜一场吗？好了，我不跟你说了，你加油。考试开始。你真是疯了！放着好好的事业单位不要，跑到那么远给别人去打工，还要租那么贵的房子，别吃辣椒了，你胃不好。事业单位怎么了？不照样还是给别人打工吗？你没看楼下老李家那孩子，出国留学回来又怎么样？不是还要考公务员吗？当然你现在安稳啊。你不要老存在那个侥幸心理，以为可以自谋糊个大的，当心一不留神给别人点了炮去。那边的人都是实力眼，最瞧不起我们小地方来的人了。你没听人家说那大公司压榨员工，二十四小时不让睡觉的，你身体哪吃得消呀？你听妈一句，别去了，去了你会后悔的。喏，好不好嘛？妈，我跟果果。这都商量好了，我们等赚完钱回来啊，闯出一番自己的事业。哎，到时候你跟爸就在家里享清福就行了。嗯，这话我听着怎么这么耳熟呀？你妹妹当初走的时候是不是也这么讲的？你看她现在怎么样？工作工作没有，书也不读，在别人家里给人家当牛做马。怎么聊着聊着又扯到地球那头去了？我的意思就是说，你不要糊弄我。我已经把你妹妹送那么远了，我再不把你们留在身边，这要有个三长两短的，叫都叫不应。到时候谁给你们做饭吃？瞧你这话说的，怎么就叫不应了？好像我们七老八十的似的。我就是不愿意跟你待在家里，每天大眼瞪小眼的，都气死人了。果果也是的，他爸死的早，我们看着他可怜。做邻居那会儿，他亲妈管过他，还不是我们，饿了把他接过来，病了给他送医院去。多少年的陈芝麻烂谷子的事儿了，又翻出来说。这有关系吗？当然有了，现在翅膀硬了，人都要飞了。你妈也是为你好，担心你们出去受苦，你别往心里去啊。
。嗯，这话又说回来啊，你们这也不对，先斩后奏，抵检讨。嗯嗯。妖婆给你吃吃下哦，吃，吃这么多好嘞！哎呀，黑大汉儿，来啦！四条，要来，五条，四条，哎呦，一包双小，快点过来，给钱给钱，喏，走走吧，哎呀，老公，哪个这个样子的啊？数不齐嗦。哎呀，总算找到您了，那咱们俩找个地方说两句啊！哎呀，我在这打牌呢，你没看见吗？有什么话你就说吧。你知不知道他们两个人要去上海了呀？我不知道。钢丝床。哎，你哪怕装一点样子嘛，那孩子的事多少留心一点好不好嘛？不需要你来教育我。果果很独立，有自己的想法。他自己可以拿主意，拿不拿主意是一回事，那好坏利弊总要跟人家分析一下，这是我们应该做的吧？果果有事业心，他去上海挺好的。现在的女孩跟过去不一样了，能靠自己吃饭，当然比靠男人强。女孩子最终那还不是有个安安稳稳的家，平平安安、团团圆圆的过日子，那不比比什么都强啊？想有个安安稳稳的家，那得先挣钱。钱钱钱，你就知道钱。好像你不喜欢钱似的，就跳，杠啊！哎，王艳，我跟你好心好意商量孩子的事儿，你这是什么态度吗？你，杠上花，你听我说话了没有啊？哎呀哎呀，你们两个把事情撑深头好不好？还不影响打麻将的吗？是不是？反正我该说的我都已经说了，至于我女儿，我肯定支持她去上海，而你们家遇见呢？你们自己去商量，这种小事儿啊，别总来烦我。来，你们打牌。那叫交流赛。哎呀，行了，行了。嗯、要不我们再找找偏一点的房子吧，这太贵了。这个地方，附近有个美术馆，下半年听说有三个国际大师在办展呢。那我们岂不是看个展就跟下楼散步一样？对呀、啊。这不会是总部打来的吧？你接啊。你帮我接吧。看你这小的。哎。喂，你好。啊，不需要。办信用卡的，哼，吓死我了！放心啦，肯定没问题。过两天我们就在上海相聚了。哎，上海可多好吃的了，到时候我们一个一个去打卡吧。还有迪士尼，咱们到时候就办张年卡，想去几次去几次。年卡得多少钱啊？咱俩到时候工资加起来好几万呢，两张年卡算什么呀？季季接啦